അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വ്യക്തിത്വം അല്ലേ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിത്വ വികസനം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സമൂഹത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കുടുംബം സൊസൈറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഷൻ ഹോൾ വേൾഡ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലേക്കുള്ള വേൾഡിൽ ഒരു മെമ്പറാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലേ അപ്പോൾ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ബി എ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്താ അയ്യോ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ അല്ലേ ഇനി ഇതിൽ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ബെറ്റർ പേഴ്സൺ ആവാനാ അല്ലേ നമ്മൾ മരണം വരെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈഗോ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു യെസ് ഐ ആം ദി ബെസ്റ്റ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ ഫർദർ മോർ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരുന്ന അവിടെ നമ്മുടെ വളർച്ച മുരടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പം മരണം വരെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോകത്ത് നോളജ് എക്സ്പ്ലോഷൻ നമ്മളൊന്നും വളർന്ന് പഠിച്ച കാലഘട്ടങ്ങളിലല്ലേ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറ അറിയാൻ പറ്റും ഓരോ മൊമെൻറ്റിലും നോളജ് എക്സ്പ്ലോഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ ഒത്തിരി റെവല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ നോളജുകൾ അറിയേണ്ടതും അതിനനുസരിച്ച് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇമ്പൈബ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നവരല്ലേ എല്ലാവരും ഒഴിക്കുന്നവരല്ലേ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മുടെ മീഡിയ അതാണല്ലോ എന്താണ് സംഭവം ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മളൊരു കാര്യം ഒരു 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 സംഭവം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊരു സംഭവം ഒരു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ടൂവിൻ്റെ ഗുണിത പട്ടിക എഴുതാൻ രണ്ടിൻ്റെ വൺ ടു സാർ ടു 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 സാർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും അല്ലേ ഈ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പം ചിലവരുണ്ടാവും വളരെ ബ്രിങ്ങേ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓരോ വണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ അതേ വണ്ണ് ടു ഇൻറ്റു മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് എക്സാക്ട്ലി സെയിം സ്കെയിൽ വെച്ച് വരച്ച പോലെ എഴുതി കണ്ട് വൃത്തിയിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊരു ഓർഗനൈസ് അതങ്ങനെ അങ്ങ് വന്ന് അവരുടെ ഒരു ഓവർ ദ ടൈമിൽ അവർ യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് വന്നതാണ് അല്ലേ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഷാബി ആയിട്ട് എഴുതുന്നവരും ഉണ്ടാവും ഏതാ നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു കാണാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു സംതൃപ്തി വന്നത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇത് തന്നെയാണ് വ്യക്തിത്വത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ ചില ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടോ നമ്മൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അയാൾ എന്തോ ഒരു ഇതിലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെന്നപ്പം നല്ല രീതിയിലാട്ടോ പെരുമാറിയത് അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ജാടൊന്നുമില്ല ഉയർന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വലിയ ജാടൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും ചിലർ പറയും എൻ്റെ അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് എന്ന് പറയും അല്ലേ അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വ്യക്തിത്വമാണ് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ അവർ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവായി നമ്മളോട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ആ സമയത്ത് കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മെൻ്റൽ ഗണിയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബേ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ബേസിക് നേച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഘടകങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ് ഒന്ന് അവൻ്റെ ഹെറിഡിറ്റി അതായത് നമ്മളുടെ ബ്രെഡിലൂടെ നമ്മുടെ ഉപ്പ ഉമ്മ അങ്ങനെ രക്ഷിതാക്കളിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ജീന എല്ലാം പറയും അല്ല അതിൽ പെടും മറ്റേത് നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥ അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ ജനിച്ചു വീണ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇടപഴകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇടപഴകി എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ അതിൻ്റെ ആകത്തുകയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ആകത്തുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പം ഇതിന് ഹെറിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്കതിനെ പോളിഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു പരിധി വരെ എന്നാൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് അതിനെ നമുക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു റോങ്
Yes, Nan and the Bagam Bangi Achido. And the result to reverse Namaka hundred percent day Judeshi Jesha Talatele Keti, Ethiam Patit and Dawil, and Nalu, any Kishiam, but a maximum and Chido under satisfaction of Makon Dawil. Up either candidate which is another Thordon, the personality development and the Chiriki Parnali, Ipan Namalola level in the Namala better version lake. Or a different person item matter. That is why our behavior, all our attitude, all our organized level, like that, we are not doing. One or two days, we will be able to do something. 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 We will be in the over Bashanangal and the intercontinental Chinese Bashanaka number order, either the Karikanical and there, everything is Pachamaka and the Namalonokole. It's a Chikunyanal number the used dietary pattern. Aduvaleane, a example number, Aduvaleana number, in the Sambo initially Namakiri Ashmantunum, she used dikarinal, Adapina number of life and style I mar. Uthiri caring under personality development and not a large area. Three points are discussed here. You have one hour or two around on the theatilla. You have a little point, simple little points. You can put a Namal Namala Tircheria Namal Namalatana Tircheria in the Varnale at the moment, e right now. Ipol as of now, any key end of the itrilla strong points a galunda. Are there some other than Yanore Manushianane? Any key end of the itrilla weak points a galunda? A perfect title, I think, a human being on the Ilagat. Illa. And then, we have weak points in the identify the remedial measures and improve the minute. We have scientifically SWOT analysis. Strength, weaknesses, opportunities, and threat. This is basically what we have done. This is the end of strength and weakness. We have internal points. Internal points are strength and weakness. We have to do this. Opportunities and threats are external environment factors and influence. Basically, strength. When I was a kid, I was confident. He is good at English language. Um, elderly group and Adil and the other caricature like a caricature like a rural under. In a canoeing and a correct example of our near run. So, upon England, the Vandal and the Relina, I'll call America. But the number of cheerier exercise and the revoke the cane. In I'll heading either strength, weakness, opportunities, threat. Or on the Adilum or Muno Nala qualities, Ninga the idol qualities, Ninga the strength, strong points, and the can. In an example, I'm Barnella. This is the Additional qualities are not the same. If you are a speaker, you are a conflict resolution issues. You are a person who is 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 a Personally, we are not able to do this. We are not to do this. We are not able 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 to do or attitude in the Nakaton and Gatar and Kiring Lamki, we can suck you. When opportunities and threaten the external factor, Ponamal or a manufacturing firm will work in, a lingual institution will work in. Out of further number opportunities, other Malekiavam, Chalapa Namala, the external factor for a downsizing in the Bagamite or company will be like wooden and number of Kiring on Dunalad. 
അത് അത് സംഭവിക്കും പക്ഷെ അന്നേരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അന്നേരം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ആക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ അല്ലേ കാരണം ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് അത് ലൈഫാണ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും വി ഹാവ് ടു ഗോ ഓൺ ദ ഷോ മസ്റ്റ് ഗോ ഓൺ എന്ന് പണ്ടൊരു മൂവിയിൽ പറഞ്ഞല്ലേ അതുപോലെ പിന്നെ ത്രെട്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു ഒരു ഒരു കമ്പനിയിൽ നല്ലൊരു ഒരു സി ഒ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒരു തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു യങ് എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ മാനേജ്മെൻ്റ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അവരുടെ പ്ലാന് എനി മൊമെൻറ്റ് ഐ മേ ബി സെൻഡ് ഔട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വെല്ലിൻ അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് വേറെ തുടങ്ങാം പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം ഒരു ഒരു ഏരിയയിൽ എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നുള്ള മാറാല്ല നമുക്ക് മാറ്റി ചിന്തിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു പുതിയൊരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ബെറ്റർ ചാൻസ് ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ത്രെട്ട് ഞാൻ എത്ര പറയും ഉള്ളവർക്ക് എഴുതാം സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഒരു നാല് നാല് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതി കാണുന്നു വിചാരിക്കണോ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് അറിയാം എന്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ട്രോങ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വീക്ക് ഏരിയ എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സ്ട്രോങ് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മുന്നേറും എൻ്റെ വീക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം ചിലപ്പം ചിലരുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മളെപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ ഓർ പേര് ഞാൻ പറയില്ല പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിന്നെ ഹാങ്കറൊക്കെ എടുത്ത് അടിക്കുന്നു അപ്പം എന്നിട്ട് ചെറിയ മക്കൾ എന്നിട്ട് വാതിലിൻ്റെ മറവിലൊക്കെ പോയി ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ ഓ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളും ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് പുറകോട്ട് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാറുണ്ടല്ലേ ഒരു ഏറ്റവും ഏറ്റവും നമ്മുടെ വീക്ക് പോയിൻ്റിൽ അൺഎക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ആങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ദേഷ്യം കാരണം അന്നേരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ നമ്മളെ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്നെ റിപ്പെൻറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് ഉള്ളിലൊരു ഇതുണ്ടാക്കുക പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ഈഗോ സമ്മതിക്കില്ല പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി സോറി പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിച്ച കൊച്ചനൊന്ന് പോയി ഇങ്ങനെ തലോടാനോ എന്നോ നമ്മളെ നമ്മുടെ ഈഗോ സമ്മതിക്കില്ല ശരിയല്ലേ അപ്പം ഈ വീക്ക് ഏരിയ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതിനെ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധം റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഇന്നതാണ് എൻ്റെ സ്ട്രോങ് പോയിൻറ്റ് ഇത് വെച്ച് ഞാൻ മുന്നേറും ഇന്നതാണ് എൻ്റെ വീക്ക് ഏരിയ അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യത്തിൽ ഇടപഴകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പെടുന്നൊരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ചറിയാം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടും അപ്പം ഞാൻ ആ തോട്ടു ആയിട്ടാണ് ആ അതിലേക്ക് ഇടപെടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും സെൽഫ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല ശരിയല്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അത് അതുപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ട്രേറ്റ്സും ഇത് മാത്രമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നത് ഫസ്റ്റ് നോ യുവർ സെൽഫ് അടുത്തത് എന്താ സംഭവം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് വായിക്കാം ഞാൻ ഞാൻ വായിക്കില്ല നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ മതി വിഷൻ ഫോർ യുവർ ലൈഫ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഓരോരോ ലൈഫിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തല്ലേ എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല മരണം വരെ നമ്മുടെ എയിംസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഡ്രീംസും വിഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം മരണം വരെ മാറ്റാം റീസെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ബി എ പേഴ്സൺ ഓഫ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ റിലിജനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോ വിധത്തിൽ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള കുറേ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് സത്യസന്ധത സഹവർത്തിത്വം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക പിന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക അങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 ഞാൻ കുറച്ച് ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടേ ഉള്ളൂ ഒത്തി അങ
അവിടെ അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് രണ്ട് രണ്ട് വശം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഇപ്പം നമ്മൾ അച്ഛനെ തച്ചാൽ രണ്ട് അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അത് അത് നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പണ്ട് കാലത്ത് പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അന്നേരം പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കൊണ്ടുവരും അതൊരു പ്ലേറ്റിൽ അവന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് വെച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മളൊരു തമാശയിൽ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ അളിയൻ അടുത്ത ഇതിലും എന്താണ് ഇറച്ചി ഇറച്ചിയോ എന്താണ് മീനോ ഫിഷോ മുട്ടയോ അതിൽ കൈ വെച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അല്ലേ മൂന്നാമത്തത് കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഒരു കോമഡി കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെയാണ് അത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആംബിൾ ഇതിൽ പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഒരു എറ്റിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ എറ്റിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് എറ്റിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഏരിയയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഓരോ ഓരോ ഒരു ബിഹേവിയറൽ ഓർഡർ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ പെരുമാറുന്ന പോലെ നമ്മൾ മരിച്ച വീട്ടിൽ പെരുമാറില്ലല്ലോ ആരും അത് ഓരോന്ന് നമ്മൾ ജനറലി പറയുമ്പോൾ പക്ഷെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും കൊച്ചു വന്നങ്ങാട്ട് സ്വകാര്യമായി ചെവിയിൽ പറയുമ്പം പറയും നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉറക്കെ പറയാം നീ എന്തിനാ സ്വകാര്യമായി പറയുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത് അവൻ്റെ ചങ്ങാതി ഇരിപ്പുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മ പറഞ്ഞു ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താണ് പഞ്ചസാര ഇല്ലാന്നോ പാലില്ലാന്ന് എന്തോ എന്ന് അവൻ്റെ അടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ചായയ്ക്ക് നിർബന്ധിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഓരോന്ന് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു അസ് അങ്ങനെയാണത് പിന്നെ പാഷൻ എന്ത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നോ അത് നമ്മൾ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി പാഷനോട് കൂടി ചെയ്യുക അത് അതുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പാഷനോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു നയൻറ്റി പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കിട്ടും അത് കുക്കിംഗ് ആവട്ടെ സിംഗിങ് ആവട്ടെ ഡ്രോയിങ് ആവട്ടെ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന ഈ പിന്നെ പത്രപ്രവർത്തക കോഴ്സ് ആവട്ടെ എന്താവട്ടെ എന്ത് ജീവിതത്തിലും ഹഡ്രിലായിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫിസിക്കലി വളരെ വളരെ എക്സോസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പം ഇന്നലെ ഞാനിപ്പം സാന്ദർഭികമായി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറേ ഇത് കാണുന്നു വാട്സപ്പ് വീഴുകളൊക്കെ കാണുന്നത് ഇന്നലെയൊക്കെ ഒരു മീഡിയയിൽ കണ്ട ഒരു ഫോട്ടോ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം വെള്ളമ്പം വളരെ പാട്ട് പാടി കേട്ട ഓരോരുത്തർ പക്ഷെ അവരെ അവരെ പണി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വളരെ ഇതിൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് കേട്ട അവരത് ചെയ്യുന്നത് അവർ 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 പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വർക്ക് മുടങ്ങുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരുത്തൻ പാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു ചോർ അപ്പം കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അപ്പം ഇതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിൽ അതിൽ വിത്ത് പാഷനോട് കൂടി ചെയ്യുക ഒരു ഒരു ജീവിതമല്ലേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ബലം പിടിച്ച് നിന്നിട്ട് എന്താ എന്താ കാര്യം എന്ത് അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏജ് വിഷയം അങ്ങനെ ഓക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യം ലിവ് യുവർ ലൈഫ് വിത്ത് എ പർപ്പസ് ഈ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാവും എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ സെറ്റ് എൻ്റെ ലൈഫിലൊരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിലുള്ള വേൾഡ് അത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗം അറ്റ് ദ എൻഡ് നമ്മൾ അവസാന ശ്വാസം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഒരു റിസേർച്ച് വർക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മരണ സമയത്ത് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അപ്പം വിതിൻ എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ആ സമയത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഒരുവിധം നമ്മളെ മെമ്മറിയിലുള്ള സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്നൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പം ഒരു ക്രിമിനലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി മൊത്തം അതാന്ന് അപ്പോൾ അത് അത്തരം കാര്യങ്ങളേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെങ്ങനത്തെ മരണമായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്യുക മറിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കാതെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഒരു ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കണ്ടൻറ്റായിട്ട് അവസാന ശ്വാസം അങ്ങ് എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ
നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഈ ചിന്തകളാണ് എന്തായിട്ടും നമ്മുടെ വേർഡ്സ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ ആക്ഷൻസ് ആയിട്ടും മാറുന്നത് ചിന്തകളാണ് നാളെ നേരം വീഴ്ത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഞാൻ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അവൻ ഇന്നലെ എന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അത് വെച്ചാൽ ആ നെഗറ്റീവ് എനർജി വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഉറങ്ങുന്നത് മര്യാദയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും നമുക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല നേരം വെളുത്ത് എണീച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അവൻ തിരിച്ചു വന്നങ്ങാട്ട് നമ്മളോട് സോറി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സോറി അതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്പം നമ്മുടെ നല്ലൊരു ഗുഡ് തോട്ട്സ് അത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്ത ഞാൻ ഐ ആം ഗുഡ് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ പോയി ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പം അതിൽ നല്ലൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ കാണും അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിലാണ് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹാൻസം മാൻ ഓർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വുമൻ ഓർ ബോയ് ഹു അവർ വിൽ സി ദർ ഡിസൺ ഡേ ആ ടോക്ക് ടു ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ആ മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുക കൈ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിട്ട് യെസ് ഐ ആം ഗുഡ് ഐ ആം ഗുഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് മൈ ഡേ ടു ഡേ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബോട് കൂടി അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറയും ബിസ്മിയിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാൽ ആ ബിസ്മി അവിടെ തുടങ്ങിയാൽ മതി അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അങ്ങ് നടക്കും അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റ് ഒരു ബെഡ് കോഫി ഒക്കെ കുടിച്ച് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയോട് കൂടി ഇപ്പോൾ ഇതിലൂടെ എന്താ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വരും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവൻ അങ്ങനെ അവൻ ഇങ്ങനെ അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഇല്ല അല്ലേ അവൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരാൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമുക്കത് കേൾക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമുണ്ടാവോ ഏഹ് ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കുക എൻ്റെ ഈ ക്യാരക്ടർ കൊണ്ട് എന്തോരം വിഷമങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ അത് മാറ്റിയേ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മറിച്ച് വേറൊരാൾ വന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നീ ആരാ എന്നോടത് പറയാന്നുള്ളത് തോന്നലൊരു അവിടെ നമ്മുടെ ഈഗോ വർക്കൗട്ടാവും അല്ലേ ശരിയല്ലേ ആ ഇതാണ് പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂള് വര വരച്ച് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അനങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയല്ല ലൈഫാണ് ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസും ചിലത് ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പമൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു കുടുംബത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം ഒത്തിരി മീഡിയേറ്റർ റോളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തലക്കെല്ലാം പോകുന്നിടത്തുനിന്ന് പി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ പറയും കുടുംബത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചില സത്യങ്ങൾ തന്നെയാണെങ്കിലും വിഴുങ്ങിക്കളയണം എന്ന് പറയും മരണം വരെ അതവിടെ കിടന്നോട്ടെ പുറത്ത് പറയണ്ട ചിലത് സത്യങ്ങളായിരിക്കും കാരണം ആ സത്യം വെളിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബം ചിതിലാവും പറയണ്ട നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ചില ചില സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ലൈഫിൽ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വീട്ടിൽ ചെക്ക് കയറി ചെന്ന് ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തേ ലേറ്റായെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് എന്താണ് ലേറ്റായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലും ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ അവസാനം വർ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഞാനായിരിക്കും എൻ്റെതായിരിക്കണം അവസാന വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കാറട്ടെ രണ്ടുപേരുടെയും സമാധാനം കിടും അല്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുത്തുക പിന്നെ അറ്റ് ദ എൻഡ് വന്നിട്ടെ ഇതൊക്കെ കൂടെ ഈ വേൾഡ് നമ്മുടെ മുന്നേയും ജനറേഷൻ ജീവിച്ചു എത്രയോ ജനറേഷൻ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയി നമ്മളും കുറച്ച് കാലം അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ വരും ഇതൊക്കെ കൂടെ ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കണം റിലാക്സ് ദസ് ഇസ് ലൈഫ് ഓക്കെ നമ്മളാ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ലീവ് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഇന്നത്തെ ഈ സമ ഈ നിമിഷം പാസ്റ്റിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തതൊന്നും ശരിയായില്ല ഇനിയിപ്പം ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്ന് വെച്ച് ഈ പ്രസൻറ്റിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ ലൈഫ് ഇല്ല പാസ്റ്റും ഇല്ല ഫ്യൂച്ചറും ഇല്ല പ്രസൻറ്റും ഇല്ല അപ്പോൾ ലിവ് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഇത് ആ ഇതാണ് വലിയ പ്രശ്നം ബി എ ഗുഡ് ലിസണർ നമുക്കെല്ലാ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പം അല്ലേ ഒരുത്തൻ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം നമ്മളിങ്ങനെ തലയുറിഞ്ഞ്
നമുക്ക് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ മൈൻഡിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കുക അല്ലേ നീ അവിടെ നിൽക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് അതല്ല ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താ സംഭവം റെസ്പെക്ട് സ്പീക്കർ അയാൾക്ക് പറയാനുള്ള നമ്മൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ കാണാറില്ലേ ഇടയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ കയറി അപ്പം അവരുടെ എൻ്റെ ടൈമാണ് എന്നിട്ട് മീഡിയേറ്ററോട് പറയും നീ എന്താ കൺട്രോൾ ചെയ്യാത്തത് അയാൾക്ക് അത്ര സമയം കൊടുത്തു ഇനി ഇത്ര സമയം റെസ്പെക്ട് സ്പീക്കർ അവർക്ക് പറയാനല്ല പറയട്ടെ അറ്റ് ദ എൻഡ് നമ്മൾ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ സാറിന് ഞാൻ എപ്പോഴും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ചാ സാർ ഒരു പക്ഷേ അഗ്രി ചെയ്യും ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറയുന്ന ചില ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് പറയാനുള്ളത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാ പോയിന്റും ഒന്നും വിടാതെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കും പക്ഷെ അത് ചിലവർ വന്ന് കയറിയിരുന്ന കാട്ടി ഇങ്ങനെ ആക്രോശിക്കുന്ന പോലെ അല്ല എന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു 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 രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ വളരെ നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് അവൻ പറയും ഒക്കേഷണലി ഒന്ന് രണ്ട് പേരെടുത്തെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അവരോട് പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിട്ടല്ല അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു ഗുഡ് ലിസണർ ആവാം എന്നിട്ട് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയ നമുക്ക് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ അതിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയ വെച്ച് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകും അവരുടെ ഐഡിയയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൊളൈഡായി വരുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂ ഒരു ഐഡിയ വരാം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ഫർദർ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനുള്ള ചാൻസ് നമ്മൾ ഇതൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഓക്കെ യാ ഇതാണ് വലിയ പ്രശ്നം ചിലവരോട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തൊരു ഒരു ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ആണെങ്കിലും രണ്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് ഒരു എസ് ഓർണോ ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ചിലവരോട് ആ പാർട്ടി പോയി ചോദിക്കും അതങ്ങനെയല്ല അതെ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് അറിയും ഇപ്പുറത്തുള്ളവർ പോയി ചോദിച്ചാൽ അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാവുക എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ ഇത് ഇതാണ് ലൈഫിലെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രശ്നം ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക ആ സ്റ്റാൻഡിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് വൺ സൈഡ് അങ്ങനെയല്ല ആ സ്റ്റാൻഡിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണം ഇന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ആ കാര്യത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവൻ പറയുമ്പോൾ ആ പോയിന്റിൽ അത് വീഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളാണ് അവിടെ വിന്നറാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനോട് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടോ ഒരു ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഗ്രാൻഡ് മാസ് അവരോട് അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളി വെളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാത്ത ആളുകളാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അവരോട് പോയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക തീരുമാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എടുക്കുമ്പോൾ അവരോട് പോയിട്ട് കാരണം ആ ഗ്രാൻഡ് പാ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ വല്യമ്മ വല്യപ്പ നമ്മൾ പോയിട്ട് അവരോട് പറയും അവർ അവരുടേതായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ചില എന്താ പറയുക ഒരു 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 അഭിപ്രായം എന്തായാലും അവർ പറയും അവരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഉരുത്തിരിയുന്നൊരു അഭിപ്രായമായിരിക്കും അത് അത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റീസ് തേർട്ടീസ് ഫോർട്ടീസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് കാരണം നമ്മൾ അത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ലെവൽ അപ്പോൾ അത് ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഒരു ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനോട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കോൺവെർസേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് എവിടെ എത്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് മീനിങ്ലെസ് അപ്പോൾ എന്ത് എല്ലാറ്റിനും നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡ് വേണം ആ ഇതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്ര അവേഴ്സ് എത്ര അതിന് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിലുണ്ടല്ലോ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് ആപ്പിലാണ് ചിലവഴിച്ചത് ഫോൺ കോളിലാണോ വാട്സപ്പാണോ ഫേസ്ബുക്ക് ആണോ ഏതാണെന്ന് അത് പറയാം അല്ലേ ട്വൻ്റി ഫോർ അവർ എല്ലാവർക്കും ട്വൻ്റി ഫോർ അവർ ആണുള്ളത് ഇതിൽ ചില ആളുകൾ ഒരു അവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബിസി ഇപ്പം ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരിൽ അദ്ദേഹം ബാക്ക് ബെഞ്ചർ ആയിരുന്നു അ
അല്ല അപ്പം അത് എങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ടൈമിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിലിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡൂ തിങ്സ് ബിഫോർ ദ ടൈം കംസ് ടൈം കടന്നു പോയിട്ട് ചെയ്യപ്പോൾ നാളേക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന് ഒരു മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ അതേപോലെയാണ് മറ്റുള്ള പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായോ ബിഫോർ ദ ഏതായാലും ഞാൻ ചെയ്യണം മുന്നേ കൂട്ടി നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ഉദ്ദേശിച്ച തലത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബേസിക്കലി എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഇനീഷ്യലി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എഴുതുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രയോറിറ്റി ബേസിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റി ബേസിൽ എന്നിട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ അടുത്ത പ്രയോറിറ്റി ബേസിൽ വൺ ടു ത്രീ ആയിട്ട് വയ്ക്കും ഒരു പ്രയോ ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം പിന്നെ നമുക്കൊരു മൈൻഡിൽ ഒരു ഓർഡർ വരും ഇന്നത് ആദ്യം ചെയ്യണം ഇന്നത് ആദ്യം ചെയ്യണം ഇന്നത് ആദ്യം ചെയ്യണം എന്ന് അപ്പം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പത്താമത്തത് ആദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യണം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആറാമത്തെ തന്നെ രണ്ടാമതും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓരോന്നിനും ഓരോന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഓരോ ഓർഡർ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ്